ఎఫెక్టివ్లీ ఏం చూడబోతున్నాం అంటే మల్టిపుల్ క్యాచెస్ ఎలాగో చేసి యూజ్ చేయాలని చూడబోతున్నాం మల్టిపుల్ క్యాచ్ బ్లాక్ సో మల్టిపుల్ క్యాచ్ బ్లాక్ అంటే ఏంటంటే ఒక ట్రైకి మల్టిపుల్ క్యాచ్ ఉండొచ్చు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఏదైనా ట్రై బ్లాక్ ఈ ట్రై బ్లాక్ అండ్ దెన్ ఫస్ట్ క్యాచ్ అండ్ దెన్ సెకండ్ క్యాచ్ బ్లాక్ ఈ మాది వచ్చేసి మల్టిపుల్ క్యాచ్ బ్లాక్ మనం యూజ్ చేస్తే మన కోడ్ వచ్చేసి క్లీన్గా ఉంటుంది అండ్ దెన్ ఎప్పుడైనా ప్రాబ్లం వస్తే ఈజీగా డీబక్ చేసేదానికి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తుంటే ఇది ఫస్ట్ క్యాచ్ బ్లాక్ ఇది సెకండ్ క్యాచ్ బ్లాక్ ఇది ట్రై బ్లాక్ ట్రై బ్లాక్ లోపలే మనం ఏముంటుంది ప్రొటెక్టెడ్ కోడ్ ఉంటుంది ప్రొటెక్టెడ్ కోడ్ సో ప్రొటెక్టెడ్ కోడ్ అంటే ఈ ప్రొటెక్టెడ్ కోడ్ ఎప్పుడైనా ఎక్సెప్షన్ త్రో చేస్తే మనం అనుకుంటామో ఎప్పుడైతే ఒక కోడ్ వచ్చేసి ఎక్సెప్షన్ త్రో చేస్తాం అనుకుంటామో అది మనం ట్రై లోపల వేసి అది ప్రొటెక్టెడ్ కోడ్ అవుద్ది సో ట్రై లోపల వేసాక ఏమవుతుంటే కన్ఫర్మ్ మనం క్యాచ్ యూజ్ చేయాల్సిందే ఇక్కడ ఏం చేసానంటే క్యాచ్ను దీని ముందు వీడియో ఏం చేసింటే జస్ట్ ఒక ఎక్సెప్షన్ క్యాచ్ బ్లాక్ మొత్తం పెట్టుంటా ఇక్కడ ఏం చేసానంటే నాకు తెలుసు సో ఈ కోడ్ వచ్చేసి అరే ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్ ఎక్సెప్షన్ కొట్టేదానికి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయని నాకు తెలుసు దానివల్ల ఏం చేస్తుంటే క్యాచ్ అరే ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్ ఎక్సెప్షన్ అని నేను స్పెసిఫిక్గా యానల్ చేస్తున్నా ఇక్కడ వచ్చేసి జనరల్గా యానల్ చేస్తున్న జనరిక్ యానల్ చేస్తున్న ఎక్సెప్షన్ ఇఫ్ సపోజ్ ఈ బ్లాక్ కోడ్ వచ్చేసి అరే ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్ ఎక్సెప్షన్ కొడితే ఫస్ట్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఎక్సెప్షన్ కొట్టి మనకి ఏం చేస్తుంది అంటే ఫస్ట్ చేసి ఈ క్యాచ్ బ్లాక్ చెక్ చేస్తుంది సో ఆ ఎక్సెప్షన్ ఈ అరే ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్ ఎక్సెప్షన్ టైప్ అని చెక్ చేస్తుంది ఇఫ్ సపోజ్ ఈ బ్లాక్ కోడ్ కొట్టిన ఎక్సెప్షన్ వచ్చేసి అరే ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్ ఎక్సెప్షన్ అయితే దీంతో ఉన్న కోడ్ ఎక్సిక్యూట్ అవుద్ది ఈ కోడ్ ఎక్సిక్యూట్ అవ్వదు లేకపోతే ఇప్పుడు ఇది ఫస్ట్ సినారియో సెకండ్ సినారియో ఏంటంటే మనం ఒక కోడ్ ఎక్సిక్యూట్ చేస్తున్నాం ఆ కోడ్ వచ్చేసి ఎక్సెప్షన్ ట్రో చేసింది ఫస్ట్ వచ్చేసి క్యాచ్ బ్లాక్ చెక్ చేస్తుంది ఆ ఎక్సెప్షన్ వచ్చేసి ఈ క్యాచ్లో ఉన్న ఎక్సెప్షన్ టైప్ అని చెక్ చేస్తుంది ఇఫ్ సపోజ్ ఆ త్రో చేసిన ఎక్సెప్షన్ వచ్చేసి క్యాచ్ చేసే ఎక్సెప్షన్ టైప్ కాకపోతే ఈ బ్లాక్ స్కిప్ అయిపోయి సెకండ్ బ్లాక్ వచ్చేసి చెక్ చేస్తుంది సో సెకండ్ బ్లాక్ వచ్చేసి అదేలాగా ఈ ఎక్సెప్షన్ టైప్ ఆ త్రో చేసిన ఎక్సెప్షన్ టైప్ ఒకటిగా చెక్ చేస్తుంది ఒకటిగా ఉంటే సెకండ్ బ్లాక్ ఎక్సిక్యూట్ అవుతుంది సో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఆ రెండు సినారియోని ట్రిగర్ చేసేలాగా ఒక కోడ్ రాసి ఉంటాం సో ఆ కోడ్ ఏందని మేము ఇప్పుడు చూస్తాం సో ఫస్ట్ సినారియో ఏంటంటే ఇది అన్కమన్ చేస్తాం ఫస్ట్ సినారియో ఏంటంటే నేను ఒక చేసి ఒక ఇంటీజర్ అరేని క్రియేట్ చేస్తున్న టెస్ట్ వేరియబుల్లో ఉంటుంది అది సో సైజ్ వచ్చేసి టూ ఈ సైజ్ టూలో ఉంటుంది నేను ఏం చేస్తుంటే ఇక్కడ ఇండెక్స్ ఫోర్ని అక్సెస్ చేయాలని చూస్తున్నా ఇండెక్స్ ఫోర్ని అక్సెస్ చేయాలప్పుడు ఏమవుతుంటే అరే ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్ ఎక్సెప్షన్ త్రో చేస్తుంది సో అరే ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్ ఎక్సెప్షన్ త్రో చేసే వల్ల ఈ క్యాచ్ బ్లాక్ చెక్ చేస్తుంది ఈ క్యాచ్ బ్లాక్ ఉన్న ఎక్సెప్షన్ టైప్ ఈ ఎక్సెప్షన్ ఈ త్రో చేసే ఎక్సెప్షన్ టైప్ ఒకడా చెక్ చేస్తుంది రెండు ఒకటి వల్ల ఈ క్యాచ్ చేసి హ్యాండిల్ అవుద్ది ఈ క్యాచ్లో ఉన్న కోడ్ ఎక్సిక్యూట్ అవుద్ది ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం మనం సిస్టమ్ ద డౌట్ డాట్ ప్రింట్ల ఈ ఎక్స్ వన్ ఎక్సెప్షన్ వన్ అని ప్రింట్ చేస్తున్నాం అండ్ దెన్ ఈ వన్ డాట్ ప్రింట్ స్టాక్ ట్రేస్ సో ప్రింట్ స్టాక్ ట్రేస్ని ప్రింట్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు కోడ్ రన్ చేసాం కో ఏ అవుట్పుట్ వస్తుంది చూస్తాం సో ఈ ఎక్స్ వన్ సో ఇక్కడ మనం ప్రింట్ చేసి అట్లా ప్రింట్ అయిపోయింది జావా డాట్ ల్యాండ్ డాట్ అరే ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్ ఎక్సెప్షన్ ఫోర్ ఫోర్ అంటే మీరు వచ్చేసి ఇండెక్స్ ఫోర్ని యాక్సెస్ చేస్తున్నాడు కానీ ఇండెక్స్ ఫోర్ వచ్చేసి ఆ ఆరేడు లేని లేదని చెప్తుంది అండ్ దెన్ లైన్ నెంబర్ ఎక్కడ ఈ ఎక్సెప్షన్ కొడుతుంది ఆ లైన్ నెంబర్ ప్రింట్ అవుతుంది సో లైన్ నెంబర్ నైన్టీన్లో ఆ ఎక్సెప్షన్ కొట్టిన వల్ల ఆ లైన్ నెంబర్ ప్రింట్ అవుతుంది ఇది ఫస్ట్ సినారియో అండ్ దెన్ ఈ క్యాచ్ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన వల్ల ఈ క్యాచ్ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వలేదు దాని వల్ల ఈ ఎక్స్ టూ ప్రింట్ ఇక్కడ అవ్వలేదు ఇది ఫస్ట్ సినారియో ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే సెకండ్ సినారియో ట్రిగర్ చేయడం వల్ల ఏం చేస్తానంటే ఈ రెండు లైన్ని కమన్ చేస్తున్నాం అండ్ దెన్ ఈ లైన్ని అన్కమన్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు ఏమవుతుంటే ఇంట్ సి ఈక్వల్ టు వన్ బై జీరో వన్ బై జీరో అంటే ఏంటంటే ఒక నంబర్ని జీరో ట
అరే ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండింగ్ వల్ల ఈ క్యాచ్ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు కానీ ఈ క్యాచ్ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఎక్సెప్షన్ ఎందుకంటే ఈ ఎక్సెప్షన్ వచ్చేసి పేరెంట్ ఆఫ్ ఆల్ ది ఎక్సెప్షన్స్ సో అరే ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్ ఎక్సెప్షన్ పేరెంట్ కూడా ఎక్సెప్షన్ క్లాస్ సో దానివల్ల ఏ ఎక్సెప్షన్ కొట్టినా కూడా ఈ క్లాస్లోనే మనం హ్యాండిల్ చేయొచ్చు సో అరిథమెటిక్ ఎక్సెప్షన్ వచ్చేసి పేరెంట్ ఎవరు ఈ ఎక్సెప్షన్ క్లాస్ దానివల్ల ఈ ఎక్సెప్షన్ బ్లాక్ వచ్చేసి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది విచ్ మీన్స్ ఈ క్యాచ్ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వద్ది ఇక్కడ లైన్ నెంబర్ ఉంటుంది లైన్ నెంబర్ ఎక్కడ అంటే ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ వన్లో ఎక్సెప్షన్ కొట్టిందని మనకి డీటెయిల్గా చూడవచ్చు సో ఇది దాని వచ్చేసి మల్టిపుల్ క్యాచ్ ఎలా రాయాలని మనం చూసినాం 